நான் பிறக்கும் போதேலாம் சொல்றாங்க வாங்க மைக்ரோசாப்ட் இன்ஜினியரிங் கூட்டில் பிறந்துக்கிறாருன்னு பிறக்கும் போது எல்லா குழந்தை தான் வெளிநாட்டு வாழ்க்கை உண்மையிலே திசைமா இருக்கு சார் வருஷத்துக்கு ஒரு மாசம் நாங்க தவறாம அமெரிக்காக்கு வரோம் இது நாலாவது வருஷம் எனக்கே ஐடியா வருது இங்க ஏதாவது வீடு வாங்கிடலாமான்னு அதுக்கப்புறம் விலை கேட்டேன் வாங்குற மாதிரி இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் நடுவர் கிட்ட சொன்ன வீடு வாங்க முடியாதுன்னா பேசாம அமெரிக்கால ஒரு ஆசிரமம் தொடங்கிடுவோன்னு நீங்க வழக்கம் போல அருள் சொல்லுங்க மீதி வேலையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்ப எங்க இப்ப எங்க ரெண்டு பேரு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை அந்நிய கூட கூட்டினு வர்றதா இல்ல இந்தியா பிரான்ச் கேட்டா போட்டுட்டு அங்கே விட்டுட்டு வந்துடலாம் உண்மையிலேயே உங்கள் வாழ்க்கை இந்தியாவிலிருந்து இங்க வந்த பிறகு மாறி இருக்கிறதா திசை மாறி இருக்கிறதா இல்லையா சாதாரண பிராக்டிக்கலா பாரு சார் லெப்டில் ஓட்டினு இருந்தேன் லெப்ட் அண்ட் சைட்ல இங்க அது முடியாது சார் ரெண்டு பேர் இங்க பார்த்துக்கிட்டாலே எங்க ஊர்ல ரெண்டு பேர் பார்த்துட்டா நம்ம ஊர்ல வந்து என்ன வேணாலும் பேசலாம் சார் இங்க பார்த்தாலே ஒன்னும் புரியல என்ன வேகமா வந்துட்டியா டிக்கெட் கொடுத்தாங்களா என்ன டிக்கெட் என்ன நானு ஏதோ டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க நாங்கெல்லாம் டிராபிக் போலீஸுக்கே டிக்கெட் கொடுத்துட்டு வருவோம் இங்க ஒரே நேரத்தில் எப்பவுமே ஒரு விசா பயத்துடைய வாழ்வது இருக்குல்ல அந்த பயத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கை திசை மாறி போனதா இல்லையான்னு எனக்கு சொல்லுங்க அண்ட் கிரெடிட் ஹிஸ்டரி இதை பத்தி நிறைய பேர் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் வெளிநாட்டு வருவதே திசை மாறுவது தான் சார் எல்லாருமே அமெரிக்கா போனோம்னா நினைச்சு வந்தீங்க இல்ல நல்ல சம்பளத்தில் வெளிநாட்டில் எந்த இதை உங்களே இங்கிலாந்துல கூப்பிட்டா போயிடுவோம் ஆஸ்திரேலியாவில் கூப்பிட்டாலும் போயிடுவோம் அதனால வெளிநாட்டு வாழ்க்கை என்பது திட்டமிடுவதே இல்லை எங்கே நல்ல நமக்கு வேலை கிடைக்குதோ அங்க வரும் வந்த இடத்துல அந்த நாட்டுக்குரிய நாகரீகமும் பண்பாடும் நம்மை ஒட்டி கொள்ளுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கை திசை மாறுகிறது அதான உண்மை எத்தனை பேர் கவலைப்படுறோம் எனக்கு தெரியாதா சார் உள்ளூர்லங்க ஒரு வேலை பார்த்துட்டு பொண்ணு பார்க்கறது நாலு ஆறு மாசமா பொண்ணு பார்க்கறோம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பொண்ணு பார்த்த பிறகு கல்யாணம் பண்ணியும் சரி வரல என் ஃப்ரெண்டு இங்க இருந்து அமெரிக்கால இருந்தான் பதினஞ்சே நாலு லீவ் எத்தனை வந்தான் கல்யாணம் பார்த்தா கல்யாணம் பண்ணா முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சிச்சு இதோட மோசம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு நெட்டிலேயே பொண்ணை பார்த்துட்டு வந்துட்டான் கல்யாணத்துக்கு வந்த பிறகு பொண்ணை நேரா பார்த்தானே டெய் கம்ப்யூட்டர்ல ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்கடா ஆனா ஒரு குழந்தை பிறக்குது அங்க குழந்தை பிறக்கிறது வாழ்க்கை வேற இங்க அப்படி இல்ல பாருங்க இப்ப எப்ப நம்ம அம்மா அப்பாவை கூப்பிடுறோம் குழந்தை பிறந்தா அது கூட எப்படி உங்க அம்மா அப்பா ஃபர்ஸ்ட் வருத்த ஆறு மாசம் எங்க அம்மா அப்பா அடுத்தது வருத்த ஆறு மாசம் எந்த ஆமாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே வர்றது இல்லை இங்க ஏன்னா அவங்க வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு அவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு நேரம் டென்ட் கோட்டா பாப்பாங்க பாவம் அது அது எங்க ஊர் கேபிள்லயே போடுறான் அதனால வரமாட்டாங்க சரியா இப்ப என்ன ஆயிடுது குழந்தை வளர்ந்த பிறகு வீடியோலயே காமிக்கிறோம் இது யார் தாத்தா சொல்லு அப்பா தாத்தாவா அம்மா தாத்தாவானா பையன் சொல்ற வீடியோ தாத்தான்றான் ஏன்னா அவன் வீடியோல தான் தாத்தாவ பாக்குறான் அது வர பரவாயில்லைங்க குழந்தை வளர்க்கறதுல நமக்கு குழப்பம் இருக்கு பாத்தீங்களா நம்முடைய குழந்தையை இந்திய குழந்தையாக தமிழக குழந்தையாக வளர்ப்பதா அல்லத அமெரிக்க குழந்தையா வளர்க்கதா இது எப்படி வளர்க்கலாம் யோசிச்சா அதுவே வளர்ந்துடுது மெட்ராஸ்ல ஒரு பெரிய அமெரிக்கால இருந்து வந்த தம்பதிகளோட குழந்தை ஒண்ணு நான் பார்த்தேங்க மெட்ராஸ்ல பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போய் பிள்ளையார் கிட்ட போயிட்டு உண்டி இருந்ததுல உண்டியில காசு போட்டுடுச்சு காசு போட்டுட்டு உண்டிய தட்டுது அது அமெரிக்க வாழ் இந்திய குழந்தை நம்ம எதுவும் சொல்லி தரல பாவம் தட்டுது நானா என்ன என்னம்மா தட்டுற அப்படின்னா நத்திங் இஸ் கம்மிங் அங்கிள் அப்படின்னு அது என்ன நினைச்சிக்கிச்சு இங்க எல்லாமே மெஷினுங்க காசு போட்டா ஏதாவது ஒண்ணு வரும் அது அதுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு உண்டி வாய பார்த்தோன்னா போட்டுடுச்சு போட்டுட்டு ஏதாவது வரும்னு நினைக்குது பிள்ளையார் என்ன கொடுப்பாரு ஒண்ணும் கிடையாது அதுக்கு தெரியாது 
அந்த உண்டி காசல அரங்காவில் எடுத்து போயிடுவார் நம்ம நாடு பத்தி அதுக்கு தெரியல எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல சார் இதெல்லாம் விடுங்க குழந்தை வளர்க்கறது இல்ல என்னோட ஃப்ரெண்டு என் கூட நான் படிக்கும் பொழுதே அவன் படிச்சு அமெரிக்கா வந்து செட்டில் ஆகி ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் இங்கதான் இருக்கான் திடீர்னு போன் பண்ணி என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நானும் சந்தோஷம் நான் தப்ப நினைக்காதுங்க என் ஃப்ரெண்டு அதனால ரொம்ப உரிமையில கேட்டேன் டெய் பையன் மாப்பிள்ள நம்ம ஜாதி தானே அண்ணா நீ வேற சுமாரா அண்ணா ஏண்டா லவ் மேரேஜா அப்படின்னா அவன் சொன்னான் நான் வேணது பொழிச்சிச்சுடா என் பொண்ணு ஒரு பொண்ணு பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குது இங்கெல்லாம் அப்படி பண்ண முடியாது நாங்கள் ஜாதி பார்க்கறத விட்டுட்டோம் அப்புறம் தமிழில் எந்தாவது தமிழ் பேசுகிற குடும்பமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு வச்சோம் அதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் வடகத்தியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல குஜராத் குஜராத் எதுவாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் பிறந்தால் பரவாயில்லன்னு நினச்சோம் அதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் வெளிநாடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த மதமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ எந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் எம் நம்ம பொண்ணு ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா போதுன்ற லெவலில் வந்துருக்கிறோம் நான் அந்த வா என் பிரார்த்தனை நெற என் பிரார்த்தனை நிறைவேறிச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு சார் சாப்பாடே நம்ம மாற்றிட்டுமாங்க என்ன வாழ்க்கை வந்து திட்டமிட்டு போது இந்த மாதிரி சொல்லுது வந்து நம்ம ஊரில் மூணு வேலையும் சுட சுட சாப்பிட்டோங்க இல்ல இங்க சுட வச்சு சுட வச்சு சாப்பிடுறீங்க ஆயிரம் சொல்லுங்க ஆயிரம் சொல்லுங்க அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது சரியா காலையில பண்ணது மத்தியானம் வஞ்சா திட்டுவோம் இன்னும் காலையில தான் அதே சட்னி மத்தியானம் அதே சட்னி நான் இங்க அப்படி கிடையாது ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போறீங்க தப்பு இல்ல நான் சொல்றது இந்த வாழ்க்கை தவிர இல்ல நீங்கள் வாழ்வதுதான் சரி ஆனால் கேட்ட கேள்வி திசை மாறி போயிடுச்சா இல்லையா புரியுதா அதுதான் வாழ்க்கை தப்பு இல்லை இங்க இப்படிதான் இருக்கணும் அண்ணனே இங்க கிரீன் கார்டு வாங்கினாலும் அதுதான் அதுதான் வேற வழி கிடையாது எனக்கு கம்பராமாயணம் தெரியும் அது எனக்கு தெரியும் பாத்திரம் விளக்கி வழு வள முடியாது இல்லைங்க அப்படிதாங்க அங்க அப்படி இல்லைங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வந்த உடனே திக்காஷன் சூடா காஃபி ஒய்ஃப் கொடுத்தா ஊதி குடிக்கிறோம் நைட்டு சாப்பாடு பரிமாறா சாப்பிட்றோம் இது செச்சுக்கங்க அது வச்சுக்கங்க அந்த வாழ்க்கை இங்க போயிடுச்சு நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து வரோம் ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யறோம் ஒய்ஃப் வந்திருக்க மாட்டாங்க டின்னர் பிரிட்ஜ தர லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல மூணாவது பாக்ஸ் அவன் தரகிறான் அது உள்ள எஸ்ஏடி இருக்குது என்ன சாம்பாருக்கு எஸ்ஏடி போட்டிருக்கா ஓ அது சாட்டர்டேக்கு வச்சுதியா அதுக்கு முன்னால ஏன்னு ஒன்னு இருக்கும் பாரு நான் ஆமா எஸ்ஏடிக்கு முன்னால ஏ அது அடுத்த சாட்டர்டேன்னு அர்த்தம் ஓரவை சார் இங்கேயே அப்படிதாங்க இல்லைங்க இங்கேயே அப்படிதாங்க ஒரு வீட்டில் எனக்கு உட்கார வச்சுட்டு திடீர்னு கொழுக்கட்டை பிடிக்குமா நாங்கள் பிடிக்கும் அண்ணன் ரெண்டே ரெண்டு கொழுக்கட்டை எனக்கு வச்சாங்க அண்ணனுக்கு வைக்கல எனக்கு மட்டும் தான் வச்சாங்க அப்புறம் நான் சொன்னேன் எனக்கு கொழுக்கட்டை பிடிக்கும்னு உங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியும்னு உங்களுக்கு இல்லைங்க பிள்ளையாருக்கு பிடிக்கும்னு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பண்ணது உள்ள இப்போதான் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துன்னு வந்தேன் நாங்கள் நீங்கள் என்னங்க மதுரையில வந்து ஏதோ தமிழருடைய இது சுவடு எல்லாம் இருக்கு தோண்ட தோண்ட கிடைக்கும்னு நம்ம வீட்டு பிரிட்ஜில் தோண்டுங்க சங்க காலத்துக்கு முன்னால வச்ச சாம்பாரே கிடைக்கும் எங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கும் போது எப்படிங்க ஒரு விருந்தாளி வரான் வச்சுங்களேன் அவனை பார்த்த உடனே நம்ம தெளிவாயிடுவோம் என்ன இவன் நம்மளுக்கு ரொம்ப சொந்தக்காரன் ஒரு ரெண்டு கறி பண்ணுவோம் இவன் நமக்கு வேண்டாத சொந்தக்காரன் ஒரு கறி அப்பெல்லாம் போதும் எதுவா இருந்தாலும் அப்போ பண்ணிடுவோம் இங்க அப்படி கிடையாது வாழ்க்கை மாறுது ஒரு திடீர்னு நாலு பேர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாமே நம்மளால செய்ய முடியாது செஞ்சு ஏன் பாத்திரம் தொலைக்கிறது ஹஸ்பண்ட் அவ்வளவு பாத்திரத்துக்கு ஹஸ்பண்ட் ஒத்துக்க மாட்டாரு அப்ப நீங்க நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப இங்க உடனே ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளுக்கு எல்லாம் போன் அடிக்கிறோம் என்ன நாலு பேர் சாப்பிட வராங்க நீ என்ன எடுத்துன்னு வர நீ என்ன நீ நான் நான் ஒரு வீட்டுக்கு சாப்பிட போறேன் எங்க மூணு பேரை தான் கூப்பிட்டு அகல போல முப்பது பேர் இருக்கிறான் நீங்க தான் யாருங்க நாங்களா எத்துல வந்தவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிட்டு போவோம் நான் சொன்னேன் என்னங்க சாப்பிட கூப்பிட்டுட்டு பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி ஆக்கிட்டீங்க அவங்க உங்க வீட்டுல இருந்து எத்துன்னு நம்ம மாட்டீங்க அதுலயும் ஒரு அம்மா எவ்வளவு உஷா பாருங்க கார்ல இருந்து இறங்குது அது என்ன எடுத்துன்னு வருதுன்னு பார்த்தா ஊர்காப்பாட்டிலோட வருது 
இவங்க காலத்துல ஊருக்கா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால என்னோட ஷேர் இதுதான் உஷாரு சாப்பிட்டு போயிட்டாங்க உத்தமா எதுவாக இருந்தாலும் சரி சார் நீங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிறோம் தனி மனித சுதந்திரம் எனக்கு என்னமோ அப்படி தெரியலீங்க தனி மனித சுதந்திரம்ன்றது இந்தியால இருக்கிற நமக்கு வேற அர்த்தம் இங்க வேற அர்த்தம் அன்னைக்கு குரு சியேட்டர்ல இருக்கும்போது என்ன பண்ண குரு சார் வீட்டு முன்னால சிக்னல் எனக்கு கிடைக்கல பேசினே பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிட்டான் காம்பவுண்டுக்கு தான் உள்ள போல காம்பவுண்டு நின்று ஆனு பேசினு இந்தியாவுக்கு குரு சார் அலறி வந்தார் வெளியில சார் சார் இங்க வாங்க எது பேசுதா நம்ம வீட்டிலேயே பேசுங்கன்னு எனக்கு என்னன்னா நான் பேச போறது அவரை பத்தி தான் ஒய்ஃபு கிட்ட இவர் எதிர்க்க அப்படி ஏன் சார் இல்லைங்க அவங்க வீட்டு கிட்ட நின்று பேசினா அவர் வந்து ஈவன் ஈ கேன் ஷூட் யூ அப்படின்னாரு முஞ்சிச்சுக்காத ஐயோ ஏன்னா இங்க தனி மனித சுதந்திரம் நான் சொன்னேன் தனி மனித சுதந்திரம் நான் எங்க ஒன்னாலும் போன் பண்ண முடியாதுன்னு முடியாதுன்னு ஆனா இந்தியா அப்படி கிடையாது தமிழ்நாடு அப்படி கிடையாது நம்ம வீட்டுல துவைச்ச துணியை பக்கத்து வீட்டு கோடியில மாட்டுக்காக போடல ஒருத்தனா ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டான் அவனே வந்து என்ன கேட்டா கூட என்ன என் வீட்டு துணி என் கொடியில காய போறேன்னா கூட ஒரே வசனம் டே செத்து போயிட்டா கொடிய நான் தூக்கி நான் போக போறேன் ஆக நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் அமெரிக்க வாழ்க்கையை நான் கேலி செய்யவில்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை இங்கே இருந்தால் இப்படிதான் வாழணும் அதுதான் வெற்றி ஆனால் ஒன்று கேட்டப்பட்ட கேள்வி வெளிநாட்டு வாழ்க்கை திசை மாறி இருக்கிறது வாழ்க்கை திசை மாறி இருக்கிறது என்று சொல்லி ஏன்னா இப்ப தமிழ்நாட்டிலேயே எப்ப தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடுறதுன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு சித்திரை ஒண்ணுன்னு எனக்கு ஞாபகங்க திடீர்னு கவர்மெண்ட் மாறிச்சு தை ஒண்ணுனா நாங்க வழக்கம் போல சரிங்க ஒண்ணும் அப்புறம் மறுபடியும் கவர்மெண்ட் மாறிச்சு சித்திரை ஒண்ணுன்னும் சரிங்க ஒண்ணும் இப்ப நாளைக்கு நாளானைக்கு எவனாவது வந்து மாலை அமாவாசை அன்னைக்குதான் தமிழ் புத்தாண்டுவோம் நாங்க என்ன பண்ண போறோம் சரிங்க அது ஜனவரி அது தை ஒன்னோ சித்திரை ஒன்னோ போற போக்க பார்த்தா டிசம்பர் பன்னெண்டோ என்னைக்கோ ஒரு நாள் என்னைக்கு எங்களுக்கு என்ன நமக்கு என்ன தேவை ஒரு நாள் லீவு அன்னைக்கு சாயங்காலம் டிவியில புது படம் முஞ்சு போச்சு நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு உண்மையிலேயே தமிழ் புத்தாண்டை இவ்வளவு சிறப்பாக கொண்டாடுகிற இந்த அவையை மீண்டும் வணங்குகிறேன் அவர் சொன்னதுதான் பெரிய விஷயம் அதாவது பண்டிகைகள் ஒன்றாக சேர்ந்து மகிழ்ந்து வணங்கவா இல்லை கொண்டாடவான்னு தெரியாம இருக்கிறது இப்ப தமிழ்நாடு போக்கு ஆயிடுச்சு ரொம்ப வருத்தம் தான் சார் தீபாவளிக்கு ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடி வித்துது ஒரு ஒரு கஷ்டம் என்ன தெரியுமா அவன் போடும் போதுங்க ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடிக்கு மது விட்டுறது அப்படின்னு போட்டுட்டு கூடுதல் செய்தியா ஒன்று ஒன்று போடுறாங்க அதுதான் ரொம்ப வருத்தம் என்னன்னா இது கடந்த வருடத்தை விட பதினெட்டு கோடி அதிகம்னு போடுறான் டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணி விற்கிறோம் இதுதான் தமிழகத்துடைய அவலம் இருந்தாலும் கூட இந்த அளவு தமிழ் புத்தாண்டை சீரும் சிவப்பமாக கொண்டாடுகிறீர்கள் ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்துகிறீர்கள் பர்வீன் சுல்தானாவையும் கூப்பிடுகிறீர்கள் இதுதான் உண்மையான தமிழ் புத்தாண்டு அவங்க சைட்ல வந்து பர்வீன் மேடம் சேர்த்து ஒரு மூணு பேர் அம்மா எப்படி பேசினாங்களோ பின்னால வரவங்களோ அதே மாதிரிதான் பேசுனாங்க இன்னும் அம்மா என்ன பேசினாங்கன்னு எனக்கு விளங்கல அம்மா சொன்ன வழியே நாங்களும் போறோம்னு இவங்க மூணு பேர் பேசுறதும் விளங்கல சார் ஒண்ணும் இல்ல நம்ம நம்ம இங்க நம்ம கார்த்தி சகோதரர் வந்தாரு நல்லா பேசினாரு திடீர்னு சில பேர் அதாவது ப்ரொபஷனல் பேச்சாளர் மாதிரியேங்க எங்க பர்வீன் கூட எப்படி தெரியுமா பேராசிரியர் பர்வீன் எப்படி தெரியுமா அவங்க சொல்ற எடுத்துக்காட்டெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கை தட்டணும் அந்த அளவு தான் சொல்லுவாங்க என்று ஓஷோ என்ன சொன்னார் தெரியுமா நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம படிக்கல நீ என்ன சொன்னாலும் சொல்லுமா அப்படின்னு திடீர்னு அன்னை தெரசா சுவாமி விவேகானந்தர் டாக்டர் ஜே அப்துல் கலாம் எல்லாம் கை தட்டுறது அது மாதிரி இவரு வந்து இன்னைக்கு ஜல்லிக்கட்டு என்ன ஜல்லிக்கட்டு 
கேட்டா சார் ஜல்லிக்கட்டு திட்டமிட்டு போறதா இல்ல அது திட்டமிட்ட போராட்டம் இல்லை நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா அது தானா சேர்ந்த கூட்டம் எல்லாம் ஒன்னாயி நின்னோங்க நான் கூட இருந்தாங்க எல்லாம் ஒன்னாயி நின்னமா புது புது மூஞ்சா ஒவ்வொருத்தரும் போன் வாங்கி வாட்ஸ்அப் போய் கிரியேட் பண்றதுக்குள்ள ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு வெளியே பார்த்தா போராட்டம் நாங்க சரி இருந்தது வந்துட்டோம் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போயிட்டு ஒன்னும் இன்றைய இளைஞர்கள் உண்மையிலேயே போராட வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தில் எத்தனையோ போராட்டங்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது இளைஞர்களுக்கு எங்கள் விவசாயிகள் செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசின் சில திட்டங்கள் எங்களுக்கு அவமானம் படுகிறது அதை பத்தி கவலை இல்லை அது தானா சேர்ந்த கூட்டம் இவர் அவருக்கு வசதியா திருப்பிக்கிட்டாரு ஹேமா மேடம் பேசுனாங்க விஜய் மேடம் பேசுனாங்க பாவம் விடுங்க என்னுடைய இது நான் திரும்பவும் அடிப்படை சொல்லுகிறேன் சார் நான் வந்து அமெரிக்க வாழ்க்கையை குறை சொல்லவில்லை நீங்கள் வசதியாக இருக்கிறீர்கள் வாழ்க்கையை வெற்றி அடைந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தொடருங்கள் அதெல்லாம் வேற இப்ப தலைப்பு வெளிநாட்டு வாழ்க்கை நம்மை திசை மாற்றி இருக்கிறதா திட்டமிட்டு இருக்கிறதா திட்டமிட்டு இல்லைன்றது தான் என்னோட கருத்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க நான் சில வெளிநாட்டில் போகும்போது ஒரு நல்ல பழக்கம் ஏதாவது பார்த்தா நான் அதை வந்து நம்ம அதை பின்பற்றுவோம்னு நினைப்பேன் இப்ப யூஎஸ்ல போன மாசம் போன வருஷம் வரும்போதெல்லாம் ஒரு மாசம் தங்கி பார்த்தா எனக்கு உண்மையிலேயே இந்த விளையர்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் யாருனே தெரியாதுங்க காலையில வெளியில வந்து நிக்கிறேன் ஹாய் மணி ஹவ் ஐ யூ அப்படின்னா ஹடா எல்லாருமே அது ஒரு நல்ல பழக்கம் மனுஷனுக்கு மனுஷன் பார்த்த உடனே ஒரு குட் மார்னிங் சொல்றது ஊருக்கு போய் என் தெருவில் எல்லாருக்கும் சொன்னேன் எல்லாம் என்ன ஒரு மாதிரி பார்த்தான் மாப்பிள்ள குளிர்ல போயிட்டு வந்து மர கழிஞ்சிச்சு அவனுக்கு இல்ல சார் அந்த வாழ்க்கை வேற இந்த திசை மாறிடுச்சு அதான் உண்மை சார் பஸ் ஸ்டாண்டு பஸ் நிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே எங்க ஊர்ல எந்த பஸ்ல ஏறினாலும் ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகும்போது இங்க மாதிரி நீங்க எக்ஸிட் எடுத்து எங்க உனாலும் நிறுத்த முடியாது சரி அவன் போய் நிறுத்துற அந்த கேவலமான பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தான் நிக்கிறோம் சரிங்களா அந்த அங்க இருக்கிற டாய்லெட்ட தான் யூஸ் பண்ணும் சரியா கிட்டத்தட்ட ஓடுவோம் உங்களே நிறைய பேர் அது மாதிரி ஓடி இருப்பீங்க உள்ள நுழைய ஊத்துக்குன்னா குரல் கேட்கும் காசு குத்துட்டு போகும் முதல்ல என்னவான் நம்ம உள்ள போயிட்டு அப்படியே போயிட போறோம்னு எப்படா போவேன் திரும்பி வருவோம் இல்ல இல்ல காசு குத்து தான் உள்ள போகணும் அங்க கியூ சிஸ்டமே எங்களுக்கு தெரியாதுங்க எவன் சாமர்த்தியமா அவன் முன்னால போயிடுவான் இங்க அங்கத்துக்கும் அதுக்கும் கியூ நிக்குது ஆச்சரியமா இருக்கு நல்ல விஷயம் ஆனா அது அங்க முடியாது நான் தமிழ்நாட்டில் போய் பின்னால வாங்க முன்னால போறதுக்கு தான் நான் முன்னால போறேன் நீ பின்னால வாட வாழ்க்கை திசை மாறியது உண்மைதான் சார் ஹஸ்பண்டுன்றது ஒரு ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் சார் கணவனா இருக்கிறதுன்றது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் நம்ம எவ்வளவு ஒன்னாலும் வேலைக்கு போய் கஷ்டப்படலாம் சார் அந்த குட்டி குட்டி மகிழ்ச்சி இல்ல டைனிங் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்றது நான்லாம் என் வீட்டில எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்ட தட்டுலயே கை கழுவேன் அது ஒரு ராஜா மாதிரி சுல்தான் நமக்கு நம்ம தானே சுல்தானு என் வீட்டுக்கு நான் தானுங்க ராஜா அது ஒரு மகிழ்ச்சிங்க இல்ல அது ஒரு மகிழ்ச்சி இங்க அப்படி இல்லைங்க ஏன்னா இங்க கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் அமெரிக்கால இருக்கிற ஆம்பளைங்க எல்லாரும் எங்க பிக் பாஸ்ல வந்திருந்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜெயிச்சிருப்பீங்க ஆமா ஏன்னா நம்மளே பெருக்கணும் நம்மளே டாய்லெட் கழுவணும் நம்மளே மா படிக்கணும் எல்லா வேலையும் நம்மளே பார்க்கணும் என் ஒய்ஃபே சொன்னான் நீங்க கூட விஜய் டிவியில பேசினு இருக்கிறீங்களே எல்லாரையும் தெரியுது போய் பிக் பாஸ்ல போய் கலந்துக்கோங்கண்ணா நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்கண்ணா அவளுக்கு அது இல்ல ஜெயிப்போன்னு சொல்லி நம்மள உள்ள போறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்றான் அவளுக்கு என்னன்னா அது உள்ள போனா நூறு நாள்ல நான் வீட்டுல ஒரு வேலை செய்யறது இல்லைங்க அதனால அவளுக்கு என்னன்னா இவன் உள்ள போய் பெருக்கி மாபடிச்சு சாவட்டும் நம்ம நம்ம சௌகரியமா சோபால உட்காந்து அதை வேடிக்கை பார்க்கலான்னு நினைச்சா ஆனா ஒண்ணு மூணு நாள் தான் அதை பார்த்தா பார்த்த உடனே பதறிட்டா என்னென்ன நல்ல காலங்க நீங்க போல அப்படின்னா ஏன்னு அங்க என்னங்க ஆம்பளை பொம்மளை அப்பப்ப கட்டி பிடிச்சுக்கிறாங்க
எனக்கு அப்பதான் தோணுச்சு போயிருக்கலாமோன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க நம்ம யாரையும் பண்ண போறது இல்ல ஆனா அவங்களே பண்ண ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது என்ன இருந்தாலும் எஃபெக்ட் ஒண்ணு தானே இல்ல இல்ல என்ன இருந்தாலும் எஃபெக்ட் ஒண்ணு தானே அதனால ஆனா இங்க 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 ஆமாங்க செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு வீட்டுல தங்கி இருக்கிற காலையில டென்ஷன் ஆகிறது என்னன்னு இல்ல இல்ல குப்பையில எடுத்து வெள்ள வைக்கணும் அதனால நீங்க வைப்பீங்க என்ன செவ்வாய்க்கிழமை இல்ல வேலைக்கிழமை நான் தான் வைப்பேன்னு டே நீ தான் வைக்கிற அதுல என்ன வேலைக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை எல்லா வேலையும் ஆண்கள் செய்கிறார்கள் அந்த கணவன்ற அந்த அந்த ஒரு கம்பீரம் போகுது வாழ்க்கையில திசை மாறுகிறது உண்மையிலதான் சார் உறவுகளை எத்தனை இழக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு நிஜம் அமெரிக்கால இருந்து ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறான்னு சொந்தக்காரன்லாம் கருவா இருக்கான் சார் ஒருத்தனாவது நம்ம உறவுக்காரன் நல்லா இருக்கானானு அங்க இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நீங்க படுற கஷ்டம் உங்களுக்கு தாங்க தெரியும் நீங்க ஒரு பெருமைக்காக கஷ்டத்தை வெளியில சொல்றது இல்லை நம்ம ஐ எம் ஓகே இன் யூஆர் ஓகே ஒரு செவன்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸா இருக்கேன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டு எங்க குழந்தைங்க இங்கிலீஷ் இது பெருமையா சொல்றோம் நம்ம செய்யற ஒரு தப்பு நம்ம படுற கஷ்டத்தை நம்ம உறவுக்காரங்கிட்ட யார்கிட்டயும் சொல்றது இல்லை அதனால அவன் நான் நினைச்சுக்கிறான் நம்ம இங்க அமெரிக்கால எந்த மரம் ஆட்டினாலும் டாலர் கொட்டுதுன்னு நினைச்சுன்னுக்கிறான் ஒவ்வொரு அவருக்கும் நம்ம வேலை செய்யற கஷ்டம் அவனுக்கு தெரியாது உறவுகளை இழந்து இருக்கிறோம் உறவுகளை இழந்து இருக்கிறோம் இங்க என்னங்க கடன் வாழ்க்கை தானே உண்மையிலேயே இல்ல அந்த பயம் ஒரு ஓரத்துல ஓடிக்கினே இருக்கும் சார் ஓடிக்கினே இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நம்ம திசை எவ்வளவு மாறுது அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாதுங்க இந்திய வாழ்க்கை அப்படி இல்லை இங்க ஒரு வீடு வாங்குறோம் வீடு வாங்கிட்டு ஒய்ஃப் வேலைக்கு போக முடியாத பட்சத்துல முடிஞ்சு போச்சு நான் ஒரு சார் என் கனவு சார் இங்க வந்துதான் கை குடிச்சு நான் என்ன பிஎம்டபிள்யூ வாங்கியிருக்கேன் ஓ கார் உங்களுக்கு தானா எண்டு மாறி வாழ்க்கைதான் <laughs> 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 நம்ம வீட்டுல ஊர்ல இருக்கும் போது சொந்தக்காரன் வந்தா வச்சுக்கலாம் மூஞ்சி அப்படி லைட்டா காமிச்சா கூட போதும் உடனே கிளம்பிடுவோம் பஸ் இருக்கும் இங்க சொந்தக்காரனுக்கு வந்து உயிரெடுப்பாருங்க பாருங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த அவஸ்தை விசா இருக்குதுன்னு வந்துட்டுங்க கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சாரு நம்ம சொந்தக்காரன் தெளிவா மேப்போட வருவான் கூகுள் மேப்போட மாப்பிள்ள இங்க இருந்து ரெண்டு ஹவர் பை டிரைவ் ஆமே நியூயார்க்குன்னு சரி அவசரப்படுறான்னு கூட்டி போயிட்டோம்னா சுதந்திர தேவி சிலைய பாக்கணும்னு வா எதுக்கு ஊர்ல எவ்வளவு பாத்துக்கிற ஒண்ணு இல்ல இங்க வந்தா பாக்கணும் அவனுக்கு அந்த சுதந்திர தேவி கிட்ட போனா அது மேல போக முடியாதான்னுவான் அவனுக்கு தெரியாது அதுக்கே ஐம்பது டாலர் மேல போக முடியாது ஆமா இந்த ரெட்ட கோபுரம் உழுந்து அதுல ஒரு மாடி கட்டி இருக்காங்க நூத்தி ரெண்டு மாடியா விசாட்சின் வந்திருக்கான் சார் அது மேல போய் பார்த்தா நியூயார்க்கே தெரியுமா தெரிஞ்சு என்னடா பண்ண போற தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போற நீ நீ பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில இருந்து வந்துகிற திருப்பி அதே பழைய வண்ணாரப்பேட்டைக்கு போக போற அங்க உனக்கு பஸ்ஸே கிடையாது தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போற சார் நூத்தி ரெண்டு மாடி ஏறதுக்கு நாற்பது டாலர் நமக்கு தெரியும் அப்புறம் நியூயார்க்ல இருந்து சொல்றான் சார் இந்த டாலர்ஸ்ல கென்னடி சுட்ட இடம் பார்க்கணும் ஏன் பார்த்து என்ன பண்ண போற காந்திய சுட்டாங்களா அந்த இடம் பார்த்தியா நீ நம்ம அங்க விட்டு விட்டு நிறைய பேரை சுட்டுன்னு காந்தி ஆச்சு இந்திரா ஆச்சு ராஜீவ் ஆஞ்சு எல்லாரையும் எல்லா இடமும் பார்த்தியா நீ இங்க வந்து உயிரெடுத்துருவான் சார் அதே மாதிரி உறவுகளை பார்க்க இந்தியாவுக்கு நம்ம போகின்ற பொழுது நம் வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை வாழறதுன்னு ஆயிடும் நம்ம எட்டு மூணு பொருள் அவனுக்கு பிடிக்காது எட்டு மூலனா திட்டுவான் என்ன இதுதானானுவான் மூணு வருஷம் கழிச்சு வரிய ஒன்னும் இல்லையானோ ஒன்று நான் ஒரே ஒரு நிமிடம் எடுத்துக் கொள்கிறேன் நாம இப்ப எல்லாருமே அமெரிக்க வாழ்க்கையை மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இது நான் உங்களுக்காக நம்ம முன்னால பேசுறது உண்மையிலேயே வெளிநாட்டு வாழ்க்கை திசை மாறி போயிருக்கிறது நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவிகிதம் அரபு நாடுகளிலே வேலை செய்கிற என்னுடைய சகோதரர்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமாக